ഇന്ന് ഒരു പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണൂരി അറി ഇതിന് സാധാരണയായി മുട്ട മറിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പോള എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരു അല്പം വ്യത്യാസമായി ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഈത്തപ്പഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് ചെറുതായി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനിയൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ കളറ് അല്പം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളർ അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കുറേശ്ശേ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പൊടിക്കാത്തത് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വനല എസൻസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് മുട്ട ഇപ്പം നന്നായി ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ബൗളിലേക്കാക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒന്ന് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് പകുതി ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഫില്ലിങ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ബാറ്ററി കൂടി ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മുകളിൽ അല്പം ഫില്ലിങ് വിതറി കൊടുക്കാം അതേപോലെ ക്യാഷ്യും വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട മറിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ